Se poate? Da, da, haideți, haideți. Vă rog să intrați pe rând. Nu, am venit cu Răducu. Știți, eu sunt tatălui uh, și eu, e pentru ele primul interviu și poate are emoții. Pe păi, din ce vă dai nu-i chiar copil, are 27 de ani. Știți cum e că trăiesc părinții, copiii sunt tot copii. <laughs> da, și cine știe mai bine ce e bine pentru copil decât părintele. Da, vă, vă înțeleg. Uh, cum vreți, luați loc. Spune-mi, te rog, despre tine un pic. Păi nu știu ce să, ce să zic, adică... Radu e un copil de nota 10, premiant locul întâi cu coroniță. Știe toate poeziile, da? La, pentru serbări se dădeau cele mai lungi poezii, le învăța pe toate, pe de rost. A, are facultate și acum e la masterat. Poate face și doctoratul. Văd uh-huh. da, aici că a studiat uh, relații internaționale și studii europene. Da. Știți, acum noi cea mai căutată specializare pe piața forței de muncă. Domnul Mircea. Domnul Mircea, eu am o vorbă. Dacă omul e valoros, își face loc oriunde. Da, e adevărat, e adevărat. Păi, nu știu, spune până acum pe unde ai mai lucrat. Păi, în principal... Am... N-a lucrat. N-a lucrat. L-am ținut eu. L-am ținut eu. I-am zis că răducu. Răducu, prioritatea ta este școala. Așa că eu l-am ținut, nu i-a lipsit nimic, dar să știți că e harnic și prinde repede. Înțeleg. Și cam... Cu ce sumă ai fi mulțumit? Ce salar? Nu m-am gândit la un... Minim 4.000 de lei. Da, minim 4.000 de lei, fiindcă știți, are uh, facultate, masterat. Știți cum? Acum, chiar la 4.000 de lei nu cred că o să găsim ceva, dar la 3.000 de lei ar fi un post în construcții ca muncitor necalificat. A, nu, nu, nu. Cum adică copilul meu să fie muncitor? Domnul Mircea, vă rog! Păi n-ați spus că e harnic. Păi e harnic, dar eu muncesc 30 de ani în uh, fabrică ca să-l țin pe el să facă școală și acum să ducă să lucreze în frig și să-și belească mâinile acolo în frig? Sau am avea un alt post în uh, industria alimentației publice, în interior, la căldură, ah. pe un post de ajutor de bucătar la o șaormerie. Șaormă? Adică să, să stea toată ziua în picioare și să, să le dea la ăștia șaormă, la ăștia care nici liceu măcar nu l-au. Domnul Mircea, vă rog, nu, 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 ceva de nivelul lui, de ce poate el. Uite, de, cu calculatoare. Aveți cunoștințe de IT, calculatoare, programare, software din astea? A, nu, dar așa. Are, are că a fost primul copil din școală care a avut calculator, da? Și toată ziua stătea pe el. Toată ziua, dar nu numai pe jocuri. Scotea și muzică, făcea CD-uri pentru mașină. Da, da, f- f- scotea și hârtii la imprimantă. Da, Știți cum? Astea ar fi cunoștințe minime. Adică pentru asta ar, poate am găsit un post de operator call center. Co, co, de ce nu? Păi sună bine, mă. Call center. Sună, sună în engleză. Ce, ce trebuie să fac acolo? Va trebui să vorbească cu diferiți clienți la telefon, ca, la care fie nu le ajuns mâncarea, fie le ajuns, dar prea rece, diferite situații. Ad, adică să fie centralist? Da, dar nu e de nivelul lui, domnul Mircea, vă rog. Nu, nu. Și al doilea rând l am învățat să nu vorbească cu străinii. Sau șofer distribuitor ar fi un post. Șofer distribuitor? Adică poștaș? Pe drumurile din țara noastră să moară pe drumuri? De-aia l-am crescut până acum? Să moară? Ți-am spus că nu merită în țara asta. De-aia ne pleacă valorile din țară, că nu le prețuim. Hai, lasă că, lasă că lucrează tata și te ține acasă. O stai tu liniștit și să nu umble brambura pentru 2 lei. Hai, hai să mergem acasă. Auzi tu, poștaș?